Nuestros compatriotas, los pueblos originarios, tienen una cultura milenaria. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Mama, yeah. Buenos Aires, 1803. Esa increíble asamblea de patriotas que va a declarar la libertad de vientres, la libertad de los esclavos. Pero desgraciadamente, gobernantes argentinos como Rivadavia va a empezar el exterminio de los ranqueles con el coronel Rauch. Rosa va a hacer su campaña en el desierto hasta que se va a culminar todo esto con el crimen más tremendo de nuestra historia, que fue la denominada campaña del desierto, con el exterminio de los pueblos originarios y el robo de las tierras que ellos poblaban. Y esos indios y sus mujeres y sus niños fueron esclavizados. Los hombres, como peones, a la zafra, en Tucumán, o a construir fortificaciones en Martín García, las mujeres como sirvientas y los niños separados de sus madres como mandaderos. En la Argentina, el 63,1% de la población tiene sangre de los pueblos originarios. Esto es irrebatible. En gran parte a través del criollo, del mestizo. A fines del siglo XVIII, los españoles fueron avanzando en las llanuras, en las tierras de los ranqueles. En esos establecimientos trabajaban europeos, pero por supuesto también los esclavos africanos y los pueblos originarios. La frontera natural, digamos, era el río Salado. Castelli escribió el documento de Tiwanaco en el que señalaba que la Revolución de Mayo también se ha hecho para los pueblos originarios y que con ellos tenemos que trabajar, aprender de su cultura, repartir lo que nosotros traemos de la sabiduría europea en cuanto a ciencias y conectarnos con la cultura y el amor a la naturaleza de esos pueblos. Pero la tentación de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios fue muy fuerte. Antes del exterminio de indígenas por el general Julio Argentino Roca, tuvieron lugar otras campañas militares. Las más importantes fueron las del coronel prusiano Federico Rauch, en 1826 y 1827, contratado por Rivadavia para exterminar a los indios ranqueles.
Alcina, para detener a los pueblos originarios que avanzaban para llevarse alimentos, ideó la denominada zanja de Alcina. Era una zanja, un enorme pozo, que iba desde Bahía Blanca hasta Italo, durante 374 kilómetros al sur de Córdoba. ¿Y por qué lo hacía Alcina esto? para que sí, los pueblos originarios, cuando venían a caballo, pudieran saltar la zanja, pasaban, podían entrar, pero no podían llevarse las vacas de los denominados blancos. No podían llevarse las vacas porque las vacas no podían saltar esa zanja. Bien, esto fue un proyecto que trató de llevarse a cabo, pero no se terminó. Pero si bien estas misiones militares tenían como objetivo dominar a los indígenas y conquistar sus tierras, las mismas no fueron realizadas con la crueldad del sucesor de Alcina en el Ministerio de Guerra de Avellaneda, el general Julio Argentino Roca. La llamada Campaña del Desierto fue un conjunto de acciones militares planificadas y ejecutadas por el Gobierno Nacional contra los pueblos mapuches, tehuelches y ranqueles para quitarle sus tierras. Roca, en contraste con Alcina, planificó extinguir a los aborígenes. Para llevar a cabo este plan, el 4 de octubre de 1878, fue sancionada la ley número 947, que destinó 1.700.000 pesos para llevar la frontera hasta los ríos Negro, Neuquén y Agrio. La ley Avellaneda, que es la ley que eh, financia con un bono, que suscriben principalmente los integrantes de la sociedad rural argentina, entre ellos José Martínez de Oz, uno de los hombres más ricos del país, que compra él solo 2.500.000 hectáreas a precio vil, y este, otros 30 propietarios que compran más de 100.000 hectáreas en total, Toda la Patagonia, donde entran varios países de Europa, eh, está en manos de unos 600 propietarios latifundistas. Eh, una campaña feroz de aniquilamiento, eh, además viciada de corrupción, como bien denuncia un integrante de ese ejército, el comandante de, de fronteras Álvaro Barros, que denuncia a toda la familia Roca y denuncia muy puntualmente cómo el ejército nacional factura cinco veces el costo real del mantenimiento de los soldados y pone como ejemplo el costo de un soldado prusiano, el mejor soldado de Europa, el mejor pago, el mejor armado, eh, que era cinco veces menor a lo que costaba un soldado de frontera en Argentina, eh, y este, teniendo en cuenta que, como cuenta el José Hernández en el Martín Fierro, esta gente estaba semidesnuda, mal armada, mal alimentada, nunca le pagaban, y ese dinero era robado absolutamente por la comandancia militar de la campaña al desierto. Creo que es importante decir que antes del genocidio hubo corrupción, como también pasó durante la dictadura del 76-83. ¿no? El diario La Nación, los días 16 y 17 de noviembre de 1878, dedicó la primera plana y un buen espacio dentro de sus páginas a un hecho que se había denunciado como de impunidad y de salvajismo. Se trata del fusilamiento de 60 indios ranqueles, así llama el diario, desarmados, que habían sido metidos con engaños dentro de un corral y fusilados. No hay cifras precisas sobre lo que fue la matanza, son cifras bastante imprecisas, pero eh, se puede hablar entre 10.000 y, y 14.000 la cifra de muertos en, en el total de la campaña del desierto más unos 14.000 prisioneros que fueron llevados caminando hasta los puertos atlánticos, de ahí la isla Martín García, y de ahí al hotel de inmigrantes, donde fueron repartidos los niños y las chinas, como decían los avisos, las crías, este, entre las familias pudientes como criados o como mucamas o cocineras, las mujeres como si tratara de animales domésticos. ¿no? Esto llevado adelante por las damas de beneficencia, que eran las mujeres de la alta sociedad de los maridos de maledicencia. Pero ¿cuál fue la principal razón para tanta crueldad? El botín. Querían las tierras en las cuales desde siglos habitaban los indígenas. 
La colocación de este alambre poco difiere de cualquier otro. Un pequeño ajuste de torniquete será suficiente para dar la tensión requerida hasta atarlo a las varillas y ya no será necesario volver a ajustarlo por el tiempo que dure el alambrado. Este avance espectacular de la siderurgia argentina es un testimonio de la capacidad de nuestros técnicos y operarios y un legítimo motivo de orgullo. El gobierno publicó un informe elaborado por la autodenominada Comisión Científica que acompañó a Roca en el exterminio. Allí no dan vueltas acerca del objetivo que los militares tenían en mente. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y emprendedora. Por otra parte, que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios se han quitado estas a la raza estéril que las ocupaba. A confesión de parte, relevo de pruebas. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Oz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y bisabuelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador, en la cual viven casi 6 millones de personas. millones de hectáreas robadas a los pueblos originarios se las repartieron entre los más ricos con la llamada campaña del desierto de esta forma surgieron esas grandes estancias que siempre impidieron que el campo fuera de quien lo trabaja en nuestro país En realidad, se trató de una continuación de las políticas hispánicas de exterminio de los indígenas por las burguesías criollas de la naciente Argentina. En 1862, eh, el poder nacional, digamos, eh, el poder porteño, en realidad, encabezado por Mitre, logra consolidar este, la unidad nacional a fuerza, digamos, y comienza lo que se denomina el proceso de organización nacional, así lo llamó Mitre, que es un proceso de concentración de poder en lo cual lo primero que importó fue la creación de un ejército nacional que aproximadamente llevaba la mitad del presupuesto. Ese ejército fue pensado esencialmente como un ejército de represión interna, no, no como un ejército pensado para la defensa de las fronteras, sino como un ejército de represión interna cuyas primeras campañas son efectivamente campañas contra los levantamientos populares, campañas muy duras sobre La Rioja, Catamarca, la zona de Cuyo, con métodos muy similares a los que se van a usar un siglo después. Tortura, arrasar pueblos enteros, eh, capturas de los dirigentes. Y por eso es tan exacto 
el nombre que le va a dar Videla y Martínez Dios a su golpe de Estado, que es proceso de reorganización nacional, que de alguna manera respeta las pautas de aquel primer proceso, ¿no? Aplicación de un modelo económico impopular a partir de la Fuerza Armada con un ejército nacional organizado. Este ejército estuvo siempre muy impregnado y muy vinculado a, al poder económico. Eh, fue funcional siempre a los intereses, ¿no? Y cuando eh, evidentemente estos sectores comprobaban que no podían llegar al poder por las urnas, recurrían a la violencia armada de los golpes de Estado. ¿no? Siempre son como el brazo ejecutor de, de los intereses impopulares. ¿no? La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios. En mi investigación histórica acerca de las huelgas patagónicas en 1921, llamada la Patagonia Rebelde, probé que el ejército argentino durante la primera presidencia del presidente radical Irigoyen asesinó a 1.500 trabajadores rurales en la Patagonia, muchos de los cuales eran mapuches y tehuelches. Y también este mismo ejército que a partir de 1976 asesinó a 30.000 personas había masacrado a miles más durante el gobierno de Nicolás Avellaneda en la misión militar comandada por su ministro de guerra, Julio Argentino Roca, llamada eufemísticamente Campaña del Desierto. Pero ¿de qué desierto hablamos? Si eran territorios en gran parte no desérticos y poblados por los aborígenes. Los dictadores Videla, Macera y Agosti celebraron el centenario de la campaña del desierto como una gran gesta patriótica. Ellos estaban asesinando a miles y miles de argentinos y argentinas en ese año 1979 y de esa forma esperarían también que alguna otra dictadura futura festeje este nuevo genocidio con pompa y grandes reconocimientos. El racismo siempre fue una especie de justificación para apropiarse de las tierras de nuestros conciudadanos indígenas o para esclavizarlos directamente. A las aborígenes capturadas por las campañas militares de Roca las entregaban como mocamas en el hotel de inmigrantes.
Cuando los indígenas o sus descendientes llegaban a Buenos Aires, un sector de la sociedad decía que eran el aluvión zoológico. Zoológico. También se criticaba en los barrios de las clases propietarias de Buenos Aires, como el Barrio Norte, que ellos utilicen las fuentes para refrescarse luego de tanta caminata, diciendo que meten las patas en las fuentes, no las piernas, las patas. Aun cuando los estudios de antropología señalan de que la mayoría de la población argentina es mestiza, es decir, que tiene sangre de los pueblos originarios, diarios como Clarín en el año 2008 publican artículos como esto, con una foto de una mujer de los pueblos originarios con la palabra exotismo. Busquemos en el diccionario de la Real Academia qué es exotismo y dice extranjero peregrino, especialmente si procede de un país lejano. Y qué triste, ¿no?, que a los pueblos originarios de la Argentina se los llame extranjeros, exóticos y no argentinos. Durante los meses de julio a mayo de 1946, los pueblos aborígenes, collas, aymaraes de la Puna y de toda la zona del noroeste decidieron decir basta. Los aires de reivindicación social que el gobierno peronista estaba llevando a todo el país hizo que se atreviesen a lo impensado, seguir haciendo lo que sabían, caminar y resistir, luchar por su derecho, su dignidad y su memoria. Así, hombres y mujeres, niños, el más chiquito, siete años, el más grande, 85, 76 mulas, borricos, inician su marcha hacia Buenos Aires. Será larga, será dificultosa. A pesar de todo, continuaron la marcha. Fueron recibidos absolutamente bien por todos los pueblos por donde pasaban. Un día como hoy, son recibidos en el Congreso de la Nación por ambas cámaras. Salen de ahí por la Avenida de Mayo, recibidos por todo el pueblo con gran cariño. Aquí en esta plaza darán las bandas de Sicuri, Cerques, Charangos y todos ellos una vuelta para concentrarse frente al balcón. Algunos se pondrán de rodillas para que el Tata Grande, el general Perón, los reciba. Tata Grande sale y les habla. Recibe a dos de ellos, parece que algunos más. Son muy bien atendidos y se dispone a ser alojados con todas las comodidades en el Hotel de Inmigrantes. Así serán llevados al punto de que a las 15, 16 horas, junto con el canciller y el vicepresidente, Perón los visita. Tendrán una excelente recepción en Buenos Aires. Sin embargo, el 28 de agosto son embagonados, metidos en un tren de cargas como animales. Muchos son embarcados desnudos por el forcejero. El tren ese durante 6, 7 días va a marchar con rumbo a Brapampa, a donde los van a arrojar casi contra la frontera de Bolivia. Y allá los capangas, chasqueando sus látigos, van a decir, ahora tienen la tierra que querían indios de mierda. ¿Dónde quedó aquella justicia social que se anhelaba? ¿A dónde quedaron esos pasos hacia la igualdad que cantaba nuestro himno? Esos pasos a la libertad. ¿Dónde quedó todo eso?
Nuestra ley máxima regula en su artículo 75 los derechos de los pueblos originarios. En su inciso 17 dice, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenada, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. lo que establece la Constitución del 94. Es un pálido avance de nuestra realidad, que fue realmente desde la llegada de los españoles el tratar de exterminar a esos pueblos originarios y de quedarse con sus tierras. De cualquier manera, es un paso adelante y ojalá se siga cada vez más en ese ritmo. Las divisiones entre los argentinos comenzó ya desde los inicios de esta nación, entre Saavedra y Moreno, entre los unitarios y los federales, y luego siguió este ritmo entre demócratas y partidarios de las dictaduras militares, entre la gente de abajo y la gente bien de arriba, como se decía, entre los desaparecidos y los desaparecedores y finalmente entre los progresistas y los neoliberales. Por ello, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas incorporados a nuestra Constitución Nacional en 1994 es solo el comienzo del cambio. Y que el racismo solapado, ese negro de mierda que escuchamos en las calles, sea peor que decir, yo soy un ser despreciable, racista y fascista. En Latinoamérica circula un chiste que señala que los mexicanos descienden de los aztecas, que los peruanos descienden de los incas y que los argentinos descienden de los barcos. Atraca a la dársena de Puerto Nuevo la motonave argentina Santa Fe. Trae a su bordo 940 inmigrantes italianos. Casi un millar de hombres, mujeres y niños que han dejado atrás una vida para iniciar la nueva etapa que les ofrece nuestro cálido puerto de paz. La emoción de los familiares los espera en el muelle. Los saludos saltan sobre la borda y se precipitan a los brazos extendidos de los que esperan.
alegría del reencuentro florecen las lágrimas incontenibles ante el logro del deseo soñado. La generación del 80 tenía un proyecto étnico definido. Esto se consideraba como la misión de crear el pueblo que iba a responder a la nación argentina, es decir, lo que llamamos colectivo de identificación, ese nosotros con el cual nos íbamos a identificar de allí en adelante. Estas políticas de población tenían que ver con cuatro factores. Una era el de atraer la mayor cantidad de inmigración posible. De allí todas las políticas activas de inmigración destinadas a captar la atención de los inmigrantes y a retenerlos en el país. Otro factor es el de extender las áreas de influencia urbana sobre las áreas rurales, porque se consideraba que la población urbana era más civilizada que la población rural. Otro factor era el de adaptar a la población criolla, es decir, los llamados gauchos, a modos de vida sedentarios y agricultores. Y el cuarto factor era el de la política indígena, que directamente implicaba su desaparición. Este modelo de civilización estaba absolutamente identificado con un modo de vida europeo, liberal y capitalista. Para 1880, el ritmo de la expansión de la frontera de la Argentina llamada civilizada sobre los territorios indígenas ya preveía las consecuencias de esta política, lo que se presumía como la extinción de la propia población indígena. Una vez asumido el genocidio, comienza lo que se va a llamar la política indígena, la instalación de los sobrevivientes de las culturas indígenas en lugares determinados donde no molestaran a los inmigrantes y donde se los viera lo menos posible para que la Argentina fuera en conjunto una nación civilizada. Otra consecuencia de esta política de invisibilización de la población indígena es la falta de conexión entre la historia oficial que hemos aprendido y lo que son las memorias propias de los pueblos originarios, que nos cuentan otras historias. En su obra, El hombre delincuente de Lombroso, en 1889, propone que hay ciertos seres humanos más propensos a delinquir según sus fenotipos. Aun cuando esta teoría sirvió como fundamento para persecuciones a los regímenes más salvajes de la humanidad como el fascismo y el nazismo, todavía hoy las policías siguen utilizando estos prejuicios para pedir documentos y detener a los que no encajan con las caras que deberían tener, según ellos, los hombres y mujeres decentes. Y en nuestro país, tristemente, los indígenas y mestizos son más sospechosos para las policías que los descendientes de los europeos. A ello se les llama localmente portación de rostro. A 
Argentina logró una armoniosa convivencia entre distintas culturas, como la judía y la árabe. Pero no así sucedió con los pobladores originarios de estas tierras. Ellos fueron, luego de las distintas campañas de aniquilación, negados como pueblo y como cultura, despreciados y tratados como inferiores al argentino blanco. Luego del despojo de sus tierras, a los pobladores originarios los dejaron en los predios menos productivos, de escaso interés para la producción ganadera o agrícola a gran escala. Las múltiples campañas de matanzas de los pueblos originarios no pudieron extinguirlos totalmente, pero sí continuar con la sobreexplotación colonial. Es por ello que los indígenas y mestizos son los ciudadanos más pobres y más excluidos de la Argentina, en educación, en acceso a la cultura, a los cargos públicos, en trabajo regular legalizado. Las empleadas domésticas, así llamadas, que tanto buscan las señoras de Buenos Aires, son casi siempre de sangre indígena. El racismo estructural se presenta solapadamente. Las dificultades o imposibilidad para una niña, para un adolescente indígena, para acceder a la educación formal que el propio sistema socioeconómico genera, los hace blanco de la discriminación y perpetúa ese círculo vicioso que identifica a los indígenas con la pobreza y con poca educación. El racismo que originó el relato oficial histórico se reproduce en la televisión, en las escuelas, en el cine, en la cultura. La Argentina del siglo XXI se presenta como un país de dos velocidades. Los integrados al sistema socioeconómico dominante y los excluidos del mismo. Y otra vez, como hace tantos siglos, los originarios de estas tierras siguen sufriendo en su propia casa. Quienes trazaron estos planes y los ejecutaron, hoy se los recuerda con calles, con monumentos, con avenidas. La Argentina siempre se vio europea, hija de inmigrantes europeos, pero cuando se mira al espejo, su rostro es mestizo. Pero el racismo no tiene ningún fundamento ni racional ni científico. La biología molecular moderna, la genética molecular, ha demostrado que las razas no existen. Dos individuos de piel negra pueden ser genéticamente muy diferentes entre sí más que un individuo de piel negra y uno de piel blanca. ¿Por qué es esto? porque nosotros tenemos en nuestras células 25.000 genes 
y aquellos que determinan la diferencia en el color de piel, color de ojos, color del cabello, son muy pocos genes, son una decena a lo sumo. Por lo tanto, puede haber diferencias en esa decena de genes que determinen que haya una población negra, una población china, una población blanca, una población este, aborigen de Australia, pero que en los otros veintitantos mil genes las diferencias sean mucho menores. Yo puedo tener un individuo negro que pueda servir de donante de riñón a un individuo blanco. Y esto es porque, a pesar de tener diferente color de piel, tienen eh, algunos genes que son muy parecidos y permiten histocompatibilidad. El racismo es un instrumento de dominación social, política, cultural y sobre todo económica que se ha servido de la biología como pretexto, pero que en realidad eh, el intento de dominación tiene otros fines y que cuando la biología no le sirve usará otra diferencia para eh, llevarse a cabo. ¿Qué tema es el de la rebelión de los dueños de la tierra? Yo soy un productor de 200 hectáreas. Nos metieron la mano en el bolsillo, hermano. Por eso estamos tan calientes. Solamente les rentabilidad el campo. Queremos tener un país de exportadores. Yo no trabajo en el campo. No tengo ninguna relación con el campo. La ciudad está apoyando el campo. Eso es lo que le venimos a decir acá. Contra el estalinismo de Kirchner. Basta de motoneros revanchista. Basta, afuera. Piensen que nos van a convertir en otra Cuba. Se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Vamos a prender fuego al país. La República Argentina tiene, en cuanto a su producción agropecuaria, características muy singulares. Ha sido beneficiada por una gran fertilidad, una notable fertilidad. Tiene una capa de humus muy importante que hace que sea una de las praderas más fértiles del mundo. Un clima muy favorable, un puerto cercano, y esto ha dado lugar a que, desde que se conforma la Argentina como una productora de carnes y cereales en las últimas décadas del siglo XIX, haya producido siempre con muy bajos costos. Y esto es que es preciso analizarlo detenidamente cuando se habla, como en el último conflicto agropecuario, de retenciones. Porque este bajo costo implica que este tipo de empresa no solo tiene una ganancia normal, que es la ganancia que se reconoce dentro del sistema capitalista a cualquier empresario, sino que tiene una renta extraordinaria, que a veces se hace más que extraordinaria cuando los precios internacionales suben mucho, y que se ha definido como renta agraria diferencial. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que si en la Argentina un kilo de carne, producir un kilo de carne, cuesta un dólar, ese mismo kilo de carne le cuesta a un productor europeo producirlo ocho veces más o seis veces más. Pero el productor argentino que tiene un costo de uno o de o a lo sumo de dos, gana toda una renta superior, diferencial, extraordinaria, que es la que ha permitido una acumulación de capital importante en la Argentina que no se ha traducido en una Argentina industrial, sino que se ha traducido en la creación de grandes eh, fastuosos palacetes y en una vida rumbosa de los sectores, de los grandes estancieros, parecido al de los jeques árabes, es decir, países pobres con una minoría muy rica. Esta minoría es producto del despojo, el despojo al gaucho, como lo testimonia Martín Fierro, cuando el gaucho se lo manda a la frontera y cuando vuelve perdió la tropilla, perdió el rancho, perdió la mujer, 
y perdió la tierra porque el gaucho no tiene sentido de la escritura, no, no sabe que hay que tener una escritura para ser propietario. Y también en la, este, el ataque a los pueblos aborígenes, ¿no es cierto?, en la destrucción, el aniquilamiento de los pueblos aborígenes, que provoca también esta extensión y ampliación de tierras en favor de esa, de esa minoría. En ese momento ellos estaban en el poder y entonces usufructuaban para ellos de esta, diríamos, bendición del cielo. Esta situación cambia cuando un gobierno popular como el de Perón empieza a adoptar medidas y entonces crea tipos de cambios selectivos y concentra la exportación en un organismo que se llama el IAPI, de tal modo que los estancieros venden facturan y cuando reciben los dólares por su venta se les quita una parte de la renta área diferencial que se pasa al banco de crédito industrial con lo cual se favorece el desarrollo industrial que es muy marcado a partir de 1946 y que provoca pleno empleo y consiguientemente una serie de beneficios sociales para los trabajadores en ese momento. Está todo preparado para la exhibición oficial del Pulqui II, el avión a propulsión íntegramente diseñado y construido en el Instituto Aerotécnico de Córdoba. El general Perón observa las características de este formidable aparato en cuya construcción se han aplicado las más recientes experiencias de la aviación moderna. En el último periodo que hemos vivido en Argentina, se procedió a fijar retenciones. Es decir, que sobre el precio de venta se le aplica una retención. La retención tiene un doble propósito. Por un lado, que este beneficio de la naturaleza pueda difundirse a todo el país, que no quede en manos de una minoría. Por otro lado, él tiene el propósito de desvincular los precios internacionales de los precios internos. Si el Estado no interviene, entonces el el productor argentino vendería su, su producción al exterior o diría, no, yo vendo al mercado interno siempre que me paguen lo mismo que me pagan afuera, ¿no es cierto? Y se irían los precios de los alimentos a valores este, exorbitantes. Esto no lo ha comprendido muy bien la clase media de la ciudad de Buenos Aires porque en realidad las retenciones venían a beneficiarla a ella, a evitar que tuviera que pagar por un, un kilo de lomo un precio extraordinario. El, ha sido siempre más evidente el, el de qué modo eh, se, se producía el saqueo en el petróleo en toda América Latina, Venezuela, en México, ¿no es cierto?, en varios países. Cómo se producía el saqueo de, del cobre chileno, por ejemplo, o en las actuales explotaciones mineras de, que se están haciendo en la Argentina. En cambio, en el caso de la, del campo, se ha ocultado este fenómeno. Entonces el productor del campo, el gran estanciero, dice yo soy dueño del campo. Si el campo me produce, yo vendo. Si tengo precios altos, son para mí. En 1911, el gobierno conservador de la provincia de Buenos Aires a cargo de Inocencio Arias, revaluó la propiedad inmobiliaria en un 25%. Tan airada y desproporcionada fue la protesta de los empresarios agropecuarios en ese año, como ahora, hace casi 100 años, los beneficiarios de los despojos y saqueos a los indígenas de sus tierras ancestrales se opusieron tenazmente a pagar un poquito más de impuestos. Ahora han repetido la triste historia. El diario La Vanguardia, sorprendido por la exagerada protesta de los propietarios del campo, destacó que a los terratenientes lo único que les falta para ser facciosos es empuñar las armas. Una vez más, como antes, no quieren cerrar la zanja y consideran que ellos deben ocupar el mejor lado. 
En el 2005, en la provincia de Buenos Aires, se intentó realizar un revalúo de las tierras en eh, la provincia para poder aplicar de manera correcta el impuesto inmobiliario rural. Recordemos que el inmobiliario rural es un impuesto netamente progresivo, en teoría, que eh, deben pagar más aquellos que tienen mayor extensión de campos e incluso que tienen los campos en las zonas más ricas. Sin embargo, pese a que la provincia gastó millones de pesos en el estudio catastral para poder determinar cuál era el valor real de esos campos y acercarlos a su evaluación de mercado, el lobby muy fuerte de las entidades rurales terminó abortando el proyecto en la legislatura provincial. Entonces hoy uno se encuentra con una situación muy injusta desde el punto de vista de la equidad tributaria, por la cual la gran mayoría de los grandes propietarios de la provincia de Buenos Aires tributan un impuesto inmobiliario en base a valores ridículos que refieren, que remiten a 20 años atrás y que no guardan ninguna relación con el valor real de esos campos. De esa manera, estos grandes propietarios terminan pagando como impuesto inmobiliario rural cifras irrisorias. En promedio, el pago del impuesto en la provincia no supera los 14 pesos por hectárea por año. ¿Eh? Con lo cual uno tiene ahí claramente un impuesto de corte progresivo que termina siendo una especie de disfraz o una fachada para que el Estado no termine recaudando nada ¿eh? de quienes más deberían pagarle al fisco. La situación es todavía más ridícula si se tiene en cuenta que en los últimos años, con la fuerte suba de los precios de los granos en el mercado internacional, sobre todo en el año 2007, el valor de los campos en las zonas más ricas aumentaron entre tres y cuatro veces en dólares en la provincia de Buenos Aires. Incluso tuvieron subas mucho más importantes el precio de esos campos que las valuaciones de las propiedades en las principales ciudades del país. En las ciudades de la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, en los últimos dos años sí avanzó un revalúo de las propiedades y el impuesto inmobiliario urbano se incrementó fuertemente. Entonces, personas de ingresos medios, incluso de ingresos medios bajos, que eh, tienen sueldos promedios de 1.500 pesos, terminaron pagando como impuesto inmobiliario urbano entre 200 y 300% más de lo que pagaban antes. Sin embargo, los campos siguen tributando en base a valores fiscales, tasaciones fiscales ridículas de 20 años atrás. Basta ver el último censo agropecuario elaborado por el INDEC que muestra que el 5% de los establecimientos más grandes concentran el 40% de la superficie total de la tierra en la provincia de Buenos Aires. Y en cambio, en el otro extremo, el 35% de los establecimientos en poder de chacareros ocupan apenas el 3% de la superficie total de la provincia de Buenos Aires. Sin duda, el tema de la concentración de la tierra debería ocupar hoy un lugar primordial en la agenda política, tema que está todavía ausente. La frontera agrícola-ganadera continúa extendiéndose. Ahora por el alto valor de cultivos que, como la soja, son sembrados en tierras en las cuales se arrasa con la selva. En otra zona se venden enormes extensiones de territorio y otra vez, como antes, los perdedores son los pobladores originarios. Estamos en el cauce del río Seco, al lado del puente este que vamos a estrenar ahora. 
vamos a ver cuánto va a soportar el embate del, del río. Está circundado por la yunga, la selva. La selva ofrece una masa de protección al suelo, al medio ambiente. La presencia de cada organismo viviente, de los árboles, de los animales, de las talófitas, los hongos, todos interactúan, conforman el ecosistema y protegen, se protegen entre sí y protegen a la tierra. Estamos viendo que, que es a través de los desmontes, a través de lo que se está ocupando mucho para, para sembrar, eh, este, entonces eh, nos están dejando sin monte. Más lo que notamos que ya no, no hay es los quiriquinchos. Ya, ya no sé a dónde estarán los quiriquinchos, pero este, se ha perdido casi esta, esta clase de, de animales. Ya. No, no sabemos decir si es que la, 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 la hemos terminado, pero no creo, ¿no? sino solo porque, porque se ha desmontado de más y por esa razón es que se va perdiendo esa. Ya no hay nada de lo que, que hemos, quizá hemos podido sostenernos antes. Es por ello que hay que detener el desmonte de los bosques nativos para extracción de madera y reemplazo por soja. Entre otras razones, porque los bosques funcionan como reguladores hídricos. Este desmonte en las cuencas altas de los ríos, el río Seco, el río Tartagal, ha ocasionado ese desmonte, la ausencia del monte, ha ocasionado que los ríos, en épocas de lluvia, lleguen, aumenten su velocidad y lleguen con mucha fuerza llevándose los puentes del río Tartagal, la segunda ciudad de Salta, el puente del río Seco, acá que tiene una extensión de más de 100 metros, y es claramente visible, es una evidencia muy irrefutable, acerca de la afectación que tienen los desmontes en el ecosistema. Históricamente, los pobladores originarios de la zona vivían en armonía con el bosque, pidiéndole permiso a la Pachamama o Madre Tierra para alimentarse de ella. Ellos eran los guardianes de la selva, pero ahora los están expulsando mediante artimañas. Aparece un abogado con un título de propiedad de miles de hectáreas de selva y dice que es apoderado del dueño de la misma. Y aunque los subuchis vivieron allí desde tiempos inmemoriales, los expulsan mediante amenazas o con las armas, porque no tienen las escrituras que los propios invasores se dieron entre ellos. Los pueblos indígenas se basan en el mero estar, a diferencia de los occidentales que se basan en el ser. Ser y mero estar, dominio y aceptación integrativa. Debemos aprender de nuestros hermanos indígenas, que aceptan la naturaleza y viven en armonía con y de ella. Ser y mero estar, síntesis perfecta que podemos lograr en nuestra Argentina. Modificamos la naturaleza que nos rodea cuando es necesario y la aceptamos tal como es en el resto de los casos. Ni a pinil que, ni a pinil que, ni a pinil que en mapu, ni a pinil que, ni a pinil que, ni a pinil que en mapu, ni a que en lengua me que, que chacanga, chanco, feina maitan, inchi, ulam, glenay, lam, gem, 
lamgelane ilamge liyo konga meke fetcha kanga tranko cheke cheke lume u cheke cheke lume fetcha kanga tranko feina maitani chi u lamgelane ilamge Chafinge fili umai patutu kungi li umai waku waku ne chiko me olio konfa manyo lamge asukura gili umai liu feli lamge arre komo patetu kungi li umai arre konfen me olio feli lamge chasingen mai inchi wasukura gili umai liu feli lamge arre komo patetu kungi liu kalamge. Nya pinil ken, nya pinil ken, nya pinil ken mapu, nya pinil ken mapu, nya ke lengua me ke fecha kanga chanko. Wai mini ei mi buli, nya ei wen te we la wen, peni nya ei kushei mi kushei mi, hai we hai we la wen kinapa piu ke longko. Long ko nei mi ruka ruka la wen ai pinyai we pinyai mi peni peni la wen che pinyai mi pinyai mi pinyai mi choi fil choi fil nye 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 ho che we ho che we ho che we. Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir siempre estuvieron en estas tierras. Allí en la localidad de Santa Rosa, en tierras chubutenses, patagónicas, criaban ovejas, criaban chivos, plantaban papas, acelga, frutilla, cebolla, durante años y años, con cuatro hijos. Hasta que de pronto vino la orden del juez Colabelli, antes de iniciarse un juicio, dado que los hermanos Benetton, empresarios italianos multimillonarios, habían comprado 900.000 hectáreas en esa región y deseaban también esas 300 cortas hectáreas de los Curiñanco Nahuelquir. La policía vino y nos tiró todo en la casita, la siembra. Y, y bueno, incluso fueron secuestrados los animalitos y aves que teníamos. Vinían armados, traían perros y bueno. Y llegaron y dijeron que ellos venían a desalojarlo de, del lugar y, y que nos teníamos que ir. No, ve, estos quedaron solitos, estos quedaron solitos porque le mataron, los perros le mataron a la madre. El día del, del desalojo, cuando ya nos sentíamos despojados y estábamos eh, sobre la ruta ya, yo me senté a llorar y, y mi, ¿cómo es? mis pensamientos eran de que en un momento, en algún momento yo volvería al lugar. ¿Cómo? No sé, pero yo volvería porque sentía el llamado que me hacía la madre tierra.
eh, regresamos nuevamente de nuestro territorio y bueno, de ahí comenzó el conflicto con Benetton. Nos quiso hacer firmar eh, un papel para que nosotros renunciemos a este lugar y ellos retiraban eh, la denuncia que nos habían hecho. Incluso han cerrado, han seguido acercando todo, han cerrado caminos vecinales que eran de toda la vida. Lo han clausurado, que comunicaba a todas las comunidades indígenas acá. Donde el recorrido se hacía en una hora y ahora toda aquella gente tiene que hacerlo por otros caminos donde lo tienen que hacer en seis o siete horas. Y si tuvieran un vehículo, y si no... Lo que acababa de ocurrir en el Chubut ya nos aproxima a aquella edad media del poderoso y del que agacha el lomo. La justicia argentina se ha declarado a favor del multimillonario italiano Benetton con 900.000 hectáreas. 900.000 hectáreas, 14 veces la superficie de Singapur, en el cual viven 11 millones de habitantes. En el latifundio de Benetton podrían vivir 154 millones de personas. Nosotros no tenemos nada en contra de los blancos. Solo queremos que nos dejen vivir en armonía con nuestra madre tierra, nuestra pachamama. Así seguiremos cuidando de ella como ella cuida de nosotros. En otras partes del país ya nos sacaron nuestros territorios hace más de 100 años. Y por esa razón mataron a nuestros abuelos. Eso pasó hace mucho tiempo. Pero ahora, otra vez nos corren de las tierras a las que nos habían orillado. ¿Vamos a repetir la historia? ¿Vamos a seguir haciendo nuevas campañas del desierto ahora en las yungas? En la época de la llamada campaña del desierto había suficiente tierra para que cada uno se formara su propio modo de vida y no se recurriera al lenguaje del Remington. Pero se eligió el camino de la violencia. En ningún caso se habla de las vidas que costaron esas campañas y del trabajo esclavo a que fueron sometidas las mujeres y los niños traídos a Buenos Aires. Ahora, como ayer, había suficiente tierra para todos. También para los pobladores originarios que han sido despojados de sus territorios ancestrales. Está en nosotros lograrlo. No repitamos la historia de violencia, racismo y exclusión con nuestros hermanos originarios. Nunca más. Ojalá que el silencio de las pampas no sea más herido por el eco de las balas. Ojalá que el paisaje de las pampas no sufra más el corsé de fronteras inventadas por el egoísmo humano y se extienda del Atlántico al Pacífico como en el sueño de Bolívar. Ojalá que el hombre y la mujer de estas tierras puedan criar a sus hijos mansamente y con alegría y respirar sus aires y aromas con la tranquilidad de saberse seguros en su dignidad. Ojalá que la naturaleza latinoamericana pueda seguir criando su fauna y su flora como cuando estaban sus habitantes naturales, 
quienes siempre estarán asomados vigilando desde costas, lagos y cordilleras para ver qué hacemos con su madre tierra.